അപ്പൊ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ടു അക്കാഡമിക് റൈറ്റിംഗ് ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് തന്നെ അക്കാഡമിക് റൈറ്റിംഗിന്റെ ഡെഫിനിഷൻ നോക്കാം അപ്പൊ ഒരു ഡെഫിനിഷൻ ഉണ്ട് അക്കാഡമിക് റൈറ്റിംഗ് ഈസ് എ ഹയർ ഓർഡർ ഓഫ് റൈറ്റിംഗ് സ്കിൽ ഇൻ ഓർഡർ ടു ലേൺ academic writing you should have basic skills of written communication idana academic writing inde definition aayittu parayunnathu idu ningal kaanada padichu thanne edanayittu nokka allengil korchum kodi simple aayittu parayanengil academic writing ennu parayunnathu generally refers to all writing assignments given to the students for the purpose of study namukku padanathinte avashyamayittu namukku oru vaadu karyangal edanayittu varum le assignments aayilum projects aayilum nammade education related aayittu allenga padanathinte related aayittu namukku edan വരുന്ന ആ കാര്യങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ അക്കാഡമിക് റൈറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ആ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലായില്ലേ ഇനി ഇതിൽ വരുന്നത് അതിന്റെ കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് അതായത് അക്കാഡമിക് റൈറ്റിംഗ് ഇസ് എ സീരിയസ് ആൻഡ് ഫോമൽ വേ ഓഫ് റൈറ്റിംഗ് ആണ് സീരിയസ് നമ്മൾ കോളേജിലെ അസൈൻമെന്റ്സ് ആയാലും പ്രോജക്ട്സ് ആയാലും സീരിയസും അതേപോലെ തന്നെ ഫോർമൽ വേ ഓഫ് റൈറ്റിംഗ് ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് പറയുന്നത് അക്കാഡമിക് റൈറ്റിംഗ് ഇസ് എ സീരിയസ് ആൻഡ് ഫോമൽ വേ ഓഫ് റൈറ്റിംഗ് എക്സാമ്പിൾസ് എസ് എ ബുക്ക് റിവ്യൂ റിപ്പോർട്ട്സ് കേസ് സ്റ്റഡി പ്രോജക്ട്സ് ഇതൊക്കെയാണ് എക്സാമ്പിൾസ് ഫോർ കോളേജ് ലെവൽ അക്കാഡമിക് റൈറ്റിംഗ് നമ്മൾ കോളേജ് ലെവലില് അക്കാഡമിക് റൈറ്റിംഗ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ഏതൊക്കെ രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ചെയ്യാറ് എസ് എ ആയിട്ടും ബുക്ക് റിവ്യൂ ആയിട്ടും റിപ്പോർട്ട്സ് കേസ് സ്റ്റഡി പ്രോജക്ട്സ് ഇതൊക്കെയാണ് അതിന്റെ എക്സാമ്പിൾസ് ആയിട്ട് പറയുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താണ് അക്കാഡമിക് റൈറ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ അത് ഫോമൽ ആൻഡ് സീരിയസ് വേ ഓഫ് റൈറ്റിംഗ് ആന്ന് പറഞ്ഞു അതിന്റെ എക്സാമ്പിൾസും പറഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് അക്കാഡമിക് റൈറ്റിംഗും അതേപോലെ തന്നെ ക്രിയേറ്റീവ് റൈറ്റിംഗ് തമ്മിലുള്ള ഒരു ഡിഫറൻസ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ആദ്യം അക്കാഡമിക് റൈറ്റിംഗിനെ കുറിച്ച് നോക്കാം അതിൽ എഴുതുന്ന ആളെ നമ്മൾ എന്താ പറയാ അക്കാഡമിക് റൈറ്റർ ആൻഡ് അക്കാഡമിക് റൈറ്റർ ഈസ് എക്സ്പെക്റ്റഡ് ടു ബി ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ആയിരിക്കും അതായത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ കോളേജിലൊക്കെ എന്തെങ്കിലും കാര്യം എഴുതാൻ ചെയ്യും എക്സാമ്പിൾ പറയാൻ ചോദിച്ചാൽ എസ് എ നമ്മൾ കോളേജിൽ എഴുതാണെന്ന് വിചാരിക്കുക അത് എന്തായിരിക്കും ഒബ്ജക്റ്റീവ് ആയിരിക്കും അതായത് ഇംപേഴ്സണൽ ആയിരിക്കും അതിൽ നമ്മുടെ പേഴ്സണൽ ഫീലിങ്സോ പേഴ്സണൽ ഐഡിയാസോ ഒന്നും നമ്മൾ അതിൽ ആഡ് ചെയ്യില്ല അത് ഫുള്ളി ഒബ്ജക്റ്റീവ് ടൈപ്പ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ അക്കാഡമിക് റൈറ്റിംഗ് അതായത് കോളേജിൽ ഇപ്പൊ എന്തെങ്കിലും ഒരു എസ് എ ഒക്കെ എഴുതുന്നത് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ആയിരിക്കും അപ്പൊ അതിന്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിരിക്കും ക്രിയേറ്റീവ് റൈറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്രിയേറ്റീവ് റൈറ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വീട്ടിലിരുന്നപ്പോൾ നമുക്കൊരു കോളേജ് പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ടൊന്നുമല്ല വെറുതെ ഒരു എസ് എ നമ്മൾ എഴുതുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ നമ്മൾ പേഴ്സണൽ ഫീലിംഗ്സ് പേഴ്സണൽ ഐഡിയാസ് ഒക്കെ നമ്മൾ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യും അപ്പം അതെന്തായി സബ്ജക്റ്റീവായി അക്കാഡമിക് റൈറ്റിംഗ് ഒബ്ജക്റ്റീവാണ് ക്രിയേറ്റീവ് റൈറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് സബ്ജക്റ്റീവ് ആണ് സബ്ജക്റ്റീവ് മീൻസ് പേഴ്സണൽ ആണ് അപ്പോൾ ഇൻ ക്രിയേറ്റീവ് റൈറ്റിംഗ് ദ റൈറ്റേഴ്സ് പേഴ്സണൽ ഫീലിംഗ്സ് സെൽഫ് എക്സ്പീരിയൻസസ് ഒക്കെ അവർ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യും ഇതാണ് അക്കാഡമിക് റൈറ്റിംഗും ക്രിയേറ്റീവ് റൈറ്റിംഗും തമ്മിലുള്ള ഒരു ഡിഫറൻസ് വരുന്നത് ടു മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് ചോദിച്ചേക്കാം ഇനി ഇതിൽ പറയുന്ന ഒരു കാര്യം വാട്ട് ആർ ദ ടു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് അക്കാഡമിക് റൈറ്റിംഗ് അക്കാഡമിക് റൈറ്റിംഗിൻ്റെ ടു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫീച്ചേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് രണ്ട് മാർക്ക് ക്വസ്റ്റിനൊക്കെ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അക്കാഡമിക് റൈറ്റിംഗ് എന്ത് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് വന്നാലും നമ്മൾ ഫസ്റ്റ്ലി എന്ത് എഴുതണം വാട്ട് ഈസ് അക്കാഡമിക് റൈറ്റിംഗ് നമ്മൾ എഴുതണം കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ട് രീതിയിൽ അക്കാഡമിക് റൈറ്റിംഗിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞത് അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫോമൽ ഡെഫിനിഷൻ ആണ് രണ്ടാമത് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അക്കാഡമിക് റൈറ്റിംഗ് ജനറലി റെഫേഴ്സ് ടു ഓൾ റൈറ്റിംഗ് അസൈൻമെന്റ്സ് ഗിവൺ ടു ദ സ്റ്റുഡൻസ് ഫോർ ദ പർപ്പസ് ഓഫ് സ്റ്റഡി അത് എഴുതിയാലും കുഴപ്പമില്ല അപ്പോൾ അത് എഴുതിയിട്ട് നെക്സ്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ആൻസർ ഇലിക്ക് വരേണ്ടത് അല്ലെ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ഈ ടു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് അക്കാഡമിക് റൈറ്റിംഗ് എന്താണ് ഫോമ formality and seriousness formality and seriousness are the two important features of academic writing okay adu kittilla appo oru four mark in okay academic writing ne kurichu briefly explain cheyan parnu kanyale edanulla sambhavangal kitti nammal ayinte definition parnittunde rendu reethiyil ullathu pinne adhe pole thane ayinte examples parnittunde pinne creative writing um academic writing in thammulla oru difference parnittunde pinne formality and seriousness thammilulla adana rendu important features of academic writing nu parayunnathu
televisions, videos from YouTube and other video sharing sites, social media sites, mobile networking applications and websites. This is okay, non-academic materials. Simple item we can use. Academic materials and non-academic materials. There is a difference between us. Firstly, what is academic writing? That is the academic material and non-academic material. Okay, now we have to say that this is academic writing and creative writing. We have to say that we have to say that in college, we have to say that it is objective and impersonal. Creative writing is not the same as 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 the same. Important itu lori kustina ana. Apa ada ni? Nenek kerjami ke sele? Enggak ni ana. Nama lir da. Indo ke ana. Nama lir include ni. Indo noka. It contains formal language. Bangkira formal itu language lai. Iki nama lir kerjami ke sele. Iri dana dawa. It contains less used words in conversation. It contains technical terms. Signal words are used. Vocabulary is formal and technical. Pina dana enggak ni ke ana paragraph structure nama lir indo formal introduction paragraph unda. Iri kim long itu lab body paragraph unda. Iri kim and a conclusion. Paragraph. It contains elaborate explanation of central idea. It contains referencing. We can use tables and figures in academic essay. We can use figures and figures. Expressions like in my view, I think are to be avoided. Academic writing is objective and impersonal. In my view, in my opinion, we can use it. Last verse, it concludes bibliography. Work cited and footnotes. Footnotes and bibliography are included in the bibliography. This is what we call the academic essay. This is the other opposite of non-academic essay. It is not personal. It is simple and high frequency words are used. It contains non-technical and technical. Informal words, it has a short introduction and a body, body paragraph. That's conclusion, long body paragraph. Main idea is explained elaborately. There is no referencing. Personal stories, ideas, experiences and observations can be included. Personal are not. observations, ideas, include Expressions like, I think, in my view, can be used. We have use expressions use because it is personal. There is no tables and figures in known academic writing. This is not tables and figures in known academic writing. Not, uh, sorry, no bibliography, work cited and footnotes. That's the opposite. This is the use of the This is the academic essay, non-academic essay, the difference is the same. We have two differences. One is the academic material and non-academic material. That's why the academic essay is non-academic essay. Two questions are very important. Now, we will talk about next. Uh, differentiate between the skills expectations in school and college. That is the skill expectations. Okay, we have school in the college, we have to do it automatically and significantly. That is the change in the school. If you have a school, you have to aim, you have to provide aims at giving you advanced level knowledge of your discipline and preparing you for your career. That is the discipline. Word means another, no discipline. I take your love room. I'm gonna bring the other lato number syllabus. Are they number degree? I am particular or you are long because syllabus and dela are syllabus in a discipline in the Ibrahim in Jedrick another upper school. Okay, number car you year la particular and la syllabus in a way to la knowledge in them cover providing you know are they bullet and a preparing you for your career and a career in the way in the name I will not let it either prepare you know to study your subjects deeply but I'm a particular subjects English Malayalam. Science, social, apa, dok kan, nama le deeply, nama le pelik, pelik, pelikin je, ino. Ini dok kan, anak school life fila, nama kita kita nak ari ngalor. Maksudnya college life ikut berimbau, atau kau cenguru different dah ono. As a college students, you will be required to write essay, lab reports, proposals and projects papers and written examinations as a part of your studies. That is, we will have to write essay, written examinations, and we will have to prepare proposals and projects. We will have to write essay, 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 
നോളജ് ഒക്കെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്ത് തരുമായിരുന്നു നമ്മുടെ കരിയറിന് വേണ്ടി നമ്മളെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് തരുമായിരുന്നു പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ സബ്ജക്ട്സ് ഡീപ്ലി സ്റ്റഡി ചെയ്യാനും അവർ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുമായിരുന്നു ഇതൊക്കെയായിരുന്നു അവരുടെ എയിംസ് എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ പക്ഷെ കോളേജ് ലെവലിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അതിന്നെല്ലാം കുറച്ച് ഡിഫറെന്റ് ആണ് നമ്മൾ എസ് എകളൊക്കെ ഒറ്റയ്ക്ക് എഴുതേണ്ടി വരുന്നു റിട്ടേൺ എക്സാമിനേഷൻസ് സ്കൂൾ ലെവലിനേക്കാളും കൂടുതലായിട്ട് നമ്മൾ എഴുതേണ്ടി വരുന്നു ഇതൊക്കെയാണ് സ്കൂളും അതേപോലെ തന്നെ കോളേജും തമ്മിലുള്ള ഒരു ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ബിറ്റ്വീൻ ദ സ്കിൽസ് എക്സ്പെക്ടേഷൻസ് ഇൻ സ്കൂൾ ആൻഡ് കോളേജ് വിത്ത് ഫോക്കസ് ഓൺ റൈറ്റിംഗ് റൈറ്റിംഗിൽ വന്ന ആ ഒരു ഡിഫറൻസ് സ്കൂളിലും കോളേജിലും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെയാണ് കേട്ടോ ഇനി നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ഈ ഒരു ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിലെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള മൂന്ന് സെക്ഷനെ കുറിച്ചാണ് അതിൽ ഒന്നാമത്തെ ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് ബ്ലൈൻഡ് പിയർ റിവ്യൂവിങ് അതായത് വെൻ എൻ അക്കാഡമിക് പേപ്പർ ഇസ് റിട്ടേൺ ഫോർ പബ്ലിക്കേഷൻസ് ഇറ്റ് അണ്ടർ ഗോസ് എ പ്രോസസ് ഇസ് നോൺ ആസ് ബ്ലൈൻഡ് പിയർ റിവ്യൂവിങ് ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു കാര്യം പബ്ലിക്കേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് എഴുതാന്ന് വിചാരിക്കുക ആ ഒരു കാര്യം ഒരു പ്രോസസ്സിലൂടെയാണ് കടന്നു പോവാം അല്ലാണ്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ പോയിട്ട് നമുക്കത് പബ്ലിക്കേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റില്ല ഒരു പ്രോസസ്സിലൂടെ അത് കടന്നു പോവും ആ ഒരു പ്രോസസ്സിനെയാണ് ബ്ലൈൻഡ് പിയർ റിവ്യൂവിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ദ പേപ്പർ സബ്മിറ്റഡ് ബൈ എ സ്കോളർ സെൻഡ് ടു അതർ സ്കോളേഴ്സ് വിതൗട്ട് ദ നെയിംസ് ആൻഡ് അതർ ഡീറ്റെയിൽസ് ഓഫ് ദ റൈറ്റർ റൈറ്റർ എഴുതിയ ആ ഒരു സംഭവം ആ റൈറ്ററിന്റെ പേരോ ഡീറ്റെയിൽസോ ഒന്നും തന്നെ ഇല്ലാതെ മറ്റ് സ്കോളേഴ്സിന് കൈമാറും അങ്ങനെ അത് ചെക്ക് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ ദ റിവ്യൂവേഴ്സ് റീഡ് ദ പേപ്പർ നമ്മൾ ആ സെൻഡ് ചെയ്ത പേപ്പർ റീഡ് ചെയ്ത് ആൻഡ് ഡിറ്റർമൈൻ വെദർ ഇറ്റ് ഈസ് വർത്ത് ഫോർ പബ്ലിഷിംഗ് ഇത് പബ്ലിഷ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുമോ എന്നൊക്കെ അവർ ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യും ദ ഐഡന്റിറ്റി ഓഫ് ദ റിവ്യൂവർ ഈസ് നോട്ട് ഡിസ്ക്ലോസ്ഡ് ഇവിടെ റിവ്യൂവറിന്റെ ഐഡന്റിറ്റിയും ഡിസ്ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നില്ല ദിസ് ഇസ് ബ്ലൈൻഡ് പിയർ റിവ്യൂവിംഗ് അപ്പം നമ്മൾ പബ്ലിക്കേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് എഴുതുന്ന ഒരു പേപ്പർ അത് ഒരുപാട് പ്രോസസ്സിലൂടെയാണ് കടന്നു പോവുക നമ്മുടെ പേരോ ഐഡന്റിറ്റിയോ ഒന്നും തന്നെ വെളിപ്പെടുത്താതെ അത് മറ്റുള്ള സ്കോളേഴ്സിന് കൈമാറുന്നു അവരത് ചെക്ക് ചെയ്ത് ആ റിവ്യൂവർ അത് ചെക്ക് ചെയ്ത് ഇത് പബ്ലിക്കേഷന് പറ്റുന്നതാണോ എന്നൊക്കെ ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യുന്നു ആ റിവ്യൂവറിൻ്റെ ഐഡന്റിറ്റിയും ഇവിടെ ഡിസ്ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നില്ല ഇതാണ് ബ്ലൈൻഡ് പിയർ റിവ്യൂവിങ് എന്ന് പറയുന്നത് വെൻ എൻ അക്കാഡമിക് പേപ്പർ ഇസ് റിട്ടേൺ ഫോർ പബ്ലിക്കേഷൻസ് ഇറ്റ് അണ്ടർ ഗോസ് എ പ്രോസസ് ഇസ് നോൺ ആസ് ബ്ലൈൻഡ് പിയർ റിവ്യൂവിങ് ദ പേപ്പർ സബ്മിറ്റഡ് ബൈ എ സ്കോളർ send it to other scholars without name and details of the writer writer and details nammal kodukunnilla the reviewers read the paper and determine whether it is worth for publishing the identity of the reviewer is not disclosed this is blind peer reviewing idana blind peer reviewing nu parayunnathu adutha important aayittulla topic aanu plagiarism plagiarism is a serious offense it is use of others works ideas and one's own it is simple language it is an act of stealing others ideas and works and passing them as our own adayidu mattullavare ezhuthi vechittulla avarude workgal avarude ideas okke avarude peru okke nammal remove cheyidu adu nammade aakkiittu nammal publish cheya idana പ്ലേജറിസം എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഭയങ്കര കുറ്റകരമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് മറ്റുള്ളവരുടെ വർക്ക് മോഷ്ടിക്കുക എന്നാണ് സിമ്പിൾ ലാംഗ്വേജിൽ അതിനെ പറയാനായിട്ട് കഴിയുക ഇറ്റ് ഈസ് എൻ ആക്ട് ഓഫ് സ്റ്റീലിംഗ് അതേഴ്സ് ഐഡിയാസ് വർക്ക്സ് ആൻഡ് പാസിംഗ് ദം ആസ് അവർ ഓൺ എന്നിട്ട് അത് അവരുടെ നിന്ന് മോഷ്ടിച്ച് അവരുടെ വർക്കുകളൊക്കെ നമ്മളെടുത്ത് അവരുടെ പേരൊക്കെ ഇറൈസ് ചെയ്ത് കളഞ്ഞ് അത് നമ്മുടെ ആക്കി മാറ്റുന്നു ഇതിനെയാണ് പ്ലേജറിസം എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് എൻ അൺഎത്തിക്കൽ ആക്ട് അൺഎത്തിക്കൽ ആക്ട് ആണ് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബ്രീച്ച് അക്കാഡമിക് ഇൻറ്റഗ്രിറ്റി നമ്മുടെ അക്കാഡമിക് ഇൻറ്റഗ്രിറ്റിനെ നശിപ്പിക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രവൃത്തിയാണ് ഈ ഒരു പ്ലേജറിസം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നശിപ്പിക്കും ദ എത്തിക്കൽ സോറി ദ ഈസിയസ്റ്റ് വേ ടു അവോയ്ഡ് പ്ലേജറിസം ഈസ് ടു എക്നോളജ് ദ സോഴ്സ് ആൻഡ് സെപ്പറേറ്റിംഗ് ദം യൂസിംഗ് കൊട്ടേഷൻ മാർക്ക് അതായത് ഇപ്പം നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഒരു എസ് എ ഒക്കെ എഴുതുകയാണെങ്കിൽ അത് ലാസ്റ്റ് ഇപ്പം നമ്മൾ ഗാന്ധിജി പറഞ്ഞ ഒരു സെൻറ്റൻസ് ഒക്കെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക അത് നമ്മൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞ വാക്കാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞ സെൻറ്റൻസ് ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് എഴുതാതെ അത് രണ്ട് കൊട്ടേഷൻ മാർക്കിലൊക്കെ ഇട്ട് അത് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുക ഗാന്ധിജി സെയ്സ് ദാറ്റ് അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞ് വെക്കുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ
Oral code is a pledge taken by students that they will uphold academic integrity and ethical behavior and will not engage in any kind of cheating, stealing and misrepresentation. It is mandatory for all students to sign in that agreement. That's why we college in the first year. We will join the first year. We will fill a lot of form. We will fill a lot of form. We will sign 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 a lot of form. പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യം എന്താ നമ്മൾ കോളേജിനെ എതിരായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കരുത് നമ്മൾ ഡിസിപ്ലിൻ ആയിരിക്കണം അവർ പറയുന്ന റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസ് നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്തിരിക്കണം ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ അനുസരിക്കാം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സംഭവം ആയിരിക്കും ആ ഒരു പേപ്പറിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും അതിന് താഴെ നമ്മൾ ഓക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ സൈൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയും ചെയ്യും അപ്പൊ അത് തന്നെയാണ് സംഭവം ഇതൊരു പ്ലഡ്ജ് ആണ് പ്ലഡ്ജ് ടേക്കൺ ബൈ സ്റ്റുഡൻസ് നമ്മൾ സ്റ്റുഡൻസ് എടുക്കുന്ന ഒരു പ്ലഡ്ജ് ദാറ്റ് ദ വിൽ അപ്ഹോൾഡ് അക്കാഡമിക് ഇന്റഗ്രിറ്റി നമ്മുടെ അക്കാഡമിക് ഇന്റഗ്രിറ്റി അവർ നശിപ്പിക്കാതെ തന്നെ കാത്തു സൂക്ഷിക്കാം എപ്പിക്കൽ ബിഹേവിയർ ആൻഡ് വിൽ not engage in any kind of cheating stealing college la oru vidathilulla cheating aayittulla karyangal onnum edabedilla ennokka parney nammal pledge eduthittulla sambhavathineyanu honor code ennu parayunnathu it is mandatory for all students to sign in that agreement adu nirbandhamayum ella students um adile sign cheyendathayittum undu idana honor code ennu parayunnathu appo nammal moonu section um parnittunde blind peer reviewing plagiarism honor code ഇനി നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ഇതിലെ ലാസ്റ്റ് ടോപ്പിക് ആണ് സം ആക്ടിവിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ സജഷൻസ് ടു ഇംപ്രൂവ് ദ റൈറ്റിംഗ് സ്കില് നമ്മൾ റൈറ്റിംഗ് സ്കില് ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കുറച്ച് സജഷൻസ് ആണ് പറയുന്നത് സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് അതിൽ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റാർട്ട് ഫ്രീ റൈറ്റിംഗ് അതായത് റൈറ്റ് കണ്ടിന്യൂസ്ലി ഫോർ സം ടൈം വിതൗട്ട് വറിയിങ് അബൌട്ട് ഗ്രാമർ മിസ്റ്റേക്സ് ആൻഡ് ലോജിക്കൽ ഓർഡർ ഫ്രീ റൈറ്റിംഗ് ഇസ് ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് എ വാമിംഗ് അബ് ആക്ടിവിറ്റി ബിഫോർ എ ഗെയിം അതായത് നമ്മളൊരു ഗെയിം തുടങ്ങുന്നതിന് മുന്നേ നമ്മൾ കുറച്ച് വാം അപ്പ് ഒക്കെ എടുക്കും അല്ലെ അതേപോലെ ഇതിന്റെ ഗ്രാമർ മിസ്റ്റേക്സ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഒന്നും നിങ്ങൾ നോക്കാതെ വെറുതെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ എഴുതുക അത് കൈവഴങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്നൊക്കെ പറയില്ല അങ്ങനെ വെറുതെ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ എഴുതുക അതാണ് ഫസ്റ്റത്തെ സ്റ്റെപ്പ് സ്റ്റാർട്ട് ഫ്രീ റൈറ്റിംഗ് അതാണ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് കീപ്പ് എ ജേണൽ കീപ്പ് ഫൈലിംഗ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് എ പേജ് എ ഡേ വിത്ത് വാട്ട് Pops up in your mind. അതായത് ഡെയിലി നിങ്ങളുടെ മൈൻഡിൽ വരുന്ന കാര്യങ്ങൾ അത് എന്തിനെ കുറിച്ചെങ്കിലും ആയിക്കോട്ടെ ഡെയിലി നിങ്ങളുടെ മൈൻഡിൽ വരുന്ന ഒരു കാര്യത്തിനെ കുറിച്ച് ഒരു പേജ് വീതം ഡെയിലി എഴുതി അത് ഫയൽ ചെയ്ത് വെക്കാം കീപ്പ് എ ഫൈലിംഗ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് എ പേജ് ഒരു പേജെങ്കിലും ഡെയിലി നിങ്ങൾ എഴുതിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ വരുന്ന കാര്യങ്ങൾ വെച്ച് എഴുതി നിങ്ങളൊരു ഫയൽ പോലെ സൂക്ഷിച്ച് വെക്കാം കീപ്പ് എ ജേണൽ ജേണലായിട്ട് സൂക്ഷിച്ച് വെക്കുക അതാണ് രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് പറയുന്നത് മൂന്നാമത്തെ എന്ന് പറയുന്നത് റീഡിംഗ് ആൻഡ് റൈറ്റിംഗ് Reading is an essential factor for developing writing skills. The topic on which you are going to write is discussed with other students, teachers, scholars, etc. Their opinions and findings will help you to improve your writing. That is, writing. We have to write a lot of things. 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 Writing is an essential factor for developing writing writing skills. പറയുന്നത് അതാണ് തേർഡ് സ്റ്റെപ്പിൽ പറയുന്നത് റീഡിംഗ് ആൻഡ് റൈറ്റിംഗ് നാലാമത്തെ സെക്ഷനിൽ പറയുന്നത് തിങ്ക് ക്രിട്ടിക്കലി ഇൻ ഓർഡർ ടു ഇംപ്രൂവ് ദ റൈറ്റിംഗ് സ്കിൽ വൺ ഷുഡ് തിങ്ക് ക്രിട്ടിക്കലി ആൻഡ് നോൾ ലോജിക്കലി അതായത് നമ്മളൊരു കാര്യത്തിനെ കുറിച്ച് എഴുതാനായിട്ട് തുടങ്ങുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിനെ കുറിച്ച് ക്രിട്ടിക്കലിയും ലോജിക്കലി ആയിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം ക്രിട്ടിക്കൽ തിങ്കിങ് ഈസ് അപ്രോച്ച് ഓഫ് ഇൻസ്പെക്ടിംഗ് സംതിങ് ക്ലോസ്ലി ആൻഡ് റിഫ്ലക്ടിംഗ് ഓൺ ഇറ്റ് ഒരു കാര്യത്തെ കുറിച്ച് ഡീപ്പായിട്ട് ക്ലോസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം അതേപോലെ തന്നെ റൈറ്റിംഗ് ആൻഡ് തിങ്കിങ് ആർ കോംപ്ലിമെന്റ് ഈച്ച് അതർ അത് ടു മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് വന്നേക്കാം വൈ തിങ്കിങ് ആൻഡ് റൈറ്റിംഗ് ആർ കോംപ്ലിമെന്റ് അതായത് എ ഗുഡ് തിങ്കിങ് ക്യാൻ റിഫൈൻ യുവർ റൈറ്റിംഗ് ആൻഡ് ഗുഡ് റൈറ്റിംഗ് വിൽ സ്ട്രെങ്തൻ യുവർ തോട്ട്സ് അതായത് നമ്മൾ നല്ല രീതിയിലൊക്കെ ചിന്തിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ എഴുതാനായിട്ട് കഴിയും ഇനി നല്ല രീതിയിൽ എഴുതാനായിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ ഇനിയുള്ള തോട്ട്സിനെ അത് നല്ല രീതിയിൽ സ്ട്രെങ്തൻ ചെയ്യുകയും ചെയ്യും അതാണ് എ ഗുഡ് തിങ്കിങ് ക്യാൻ റിഫൈൻ യുവർ റൈറ്റിംഗ് ആൻഡ് ഗുഡ് റൈറ്റിംഗ
ഇനി നെക്സ്റ്റ് വരുന്നതാണ് ലേൺ ദ ലാംഗ്വേജ് ഓഫ് യുവർ ഡിസിപ്ലിൻ ഡിസിപ്ലിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ സിലബസ് ആണ് നമ്മുടെ സിലബസിന്റെ ലാംഗ്വേജ് ലേൺ ചെയ്യുക ടു റൈറ്റ് ഓൺ യുവർ ഡിസിപ്ലിൻ യു നീഡ് ടു ഗെറ്റ് എ സിസ്റ്റമാറ്റിക് ഇനീഷ്യേഷൻ ഇൻ ടു ദാറ്റ് ഫണ്ടമെന്റൽസ് ഓഫ് യുവർ ഡിസിപ്ലിൻ ഇതാണ് ആറ് പോയിന്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ നമ്മുടെ അക്കാഡമിക് റൈറ്റിംഗ് ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ റൈറ്റിംഗ് സ്കില്ല് ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് സ്റ്റാർട്ട് ഫ്രീ റൈറ്റിംഗ് കീപ്പ് എ ജേണൽ റീഡിംഗ് ആൻഡ് റൈറ്റിംഗ് തിങ്ക് ക്രിട്ടിക്കലി ഡെവലപ്പ് റിസർച്ച് സ്കില്ല് ലേൺ ദ ലാംഗ്വേജ് ഓഫ് യുവർ ഡിസിപ്ലിൻ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളേ ഉള്ളൂ ഈ ആറ് ഹെഡിങ് എങ്കിലും പഠിച്ചു വെക്കുക അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് ഉള്ളിൽ തന്നെ നമുക്ക് ആ ഒരു ഹെഡിങ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എഴുതാലോ ഇപ്പോൾ കീപ്പ് എ ജേണൽ ഡെയിലി ഓരോന്നെങ്കിലും വെച്ചിട്ട് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ വരുന്ന കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് എഴുതാം റീഡിംഗ് ആൻഡ് റൈറ്റിംഗ് അത് രണ്ടും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണെന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ വെച്ച് എഴുതാം തിങ്ക് ക്രിട്ടിക്കലി നമ്മളൊരു കാര്യത്തിനെ കുറിച്ച് എഴുതാൻ തുടങ്ങുന്നതിന് മുന്നേ നല്ല രീതിയിൽ ചിന്തിക്കണം ഡെവലപ്പ് റിസർച്ച് സ്കില്ല് നമ്മളൊരു കാര്യം എഴുതുന്നതിന് മുമ്പ് നല്ല രീതിയിൽ റിസർച്ച് ചെയ്തിരിക്കണം പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിന്റെ പറഞ്ഞ പോയിന്റ് സ്റ്റാർട്ട് ഫ്രീ റൈറ്റിംഗ് വെറുതെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ എഴുതാം വാമപ്പ് വാമപ്പ് പോലെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ എഴുതുക ഇങ്ങനെ ഒരു ഹെഡിങ് പഠിച്ചു വെച്ചാൽ തന്നെ നമുക്ക് അതിന്റെ ഉള്ളിലത്തെ കാര്യങ്ങൾ എഴുതാനായിട്ട് കഴിയും അപ്പൊ നമ്മൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൽ വരുന്നുള്ളൂ അപ്പൊ നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിന്റെ ബാക്കിൽ കുറച്ച് റിവ്യൂ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിന്റെ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ബിറ്റ്വീൻ ദ സ്കിൽസ് എക്സ്പെക്ടേഷൻസ് ഇൻ സ്കൂൾ ആൻഡ് കോളേജ് അത് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ അക്കാഡമിക് ആൻഡ് നോൺ അക്കാഡമിക് റൈറ്റിംഗിന്റെ ആ ഒരു ഡിഫറൻസും പിന്നെ അക്കാഡമിക് മെറ്റീരിയലും നോൺ അക്കാഡമിക് മെറ്റീരിയൽ തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസും പിന്നെ വാട്ട് ഈസ് അക്കാഡമിക് റൈറ്റിംഗ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഫോം മാർക്സിന് എഴുതാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ബ്ലൈൻഡ് പിയർ റിവ്യൂവിംഗ് ഓണർ കോഡ് പ്ലേജറിസം പിന്നെ പ്ലേജറിസം അവോയ്ഡ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള കാര്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കൊട്ടേഷൻ മാർക്കിലൊക്കെ ഇട്ട് ചെയ്യേണ്ട കാര്യം അതും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം ഇത്രയൊക്കെ തന്നെ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൽ വരുന്നുള്ളൂ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് നന്നായിട്ട് വായിക്കുക ഈ വീഡിയോയും കൂടി കേട്ട് ഷോർട്ട് പോയിന്റ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കി നിങ്ങൾ പഠ